Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama catatan si Abah Kali ini catatan si Abah akan mencoba menelisik lebih jauh mengenai istilah yang seakan digaungkan kembali oleh pemerintah yakni penamaan ibu kota negara dengan istilah Nusantara Sejenak kita coba perhatikan bunyi dari undang-undang yang dikeluarkan pemerintah dan dijadikan dasar pembentukan ibu kota negara IKN Berikut petikan undang-undang tersebut Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 1 Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini dan seterusnya dalam undang-undang di atas Abah mencermati penamaan Nusantara dan membuat Abah mencoba mengulas makna Nusantara lebih dalam lagi keterangan sebelumnya menerangkan bahwa secara resmi penamaan ibu kota Nusantara atau disebut IKN adalah ibu kota masa depan Indonesia yang akan diresmikan pada Agustus 2024 mendatang bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang telah dinyatakan oleh Jokowi tempo lalu kota ini direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota negara Indonesia sejak tahun 1945 seperti diketahui ibu kota negara atau IKN terletak di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur Kota ini diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km persegi yang menampilkan landscape berbukit, hutan, dan teluk. Nusantara diharapkan akan terbentuk sebagai provinsi baru yang memisahkan diri dari Kalimantan Timur yang mirip dengan wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta saat ini. Lebih jauh mengenai penamaan Nusantara sendiri, ialah sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Kawi atau sebuah bentuk bahasa Jawa kuno yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta, yaitu Nusa yang diartikan pulau, dan Antara yang diartikan luar. Di Indonesia, istilah kata ini tercatat pertama kali dalam Kitab Negara Kertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit, yang kawasannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan. Di, lawu, di luar Indonesia, istilah Nusantara digunakan untuk merujuk kepada kepulauan Melayu yang terletak di antara daratan utama Indochina, di mana Indochina sendiri terdiri atas beberapa negara yakni Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia Konsep mengenai Nusantara sebagai sebuah daerah yang dipersatukan pada awalnya bukan berasal dari Gajah Mada melainkan oleh Raja Kerta Negara dari Kerajaan Singhasari disebut juga Singhasari atau Singosari dalam prasasti Mula Malurung yang diterbitkan oleh Kerta Negara pada tahun 1255 atas perintah ayahnya Wisnu Wardana yang berkuasa pada tahun 1248 hingga 1268 Masehi selaku Raja Singosari selain itu pada tahun 1275 istilah Cakrawala Mandala Dwi Fantara digunakan oleh Kartanegara untuk menggambarkan aspirasi mengenai Kepulauan Asia Tenggara yang bersatu di bawah kekuasaan Singosari dan ditandai sebagai permulaan atas usahanya dalam mewujudkan aspirasi tersebut Dwi Fantara merupakan sebuah kata dalam bahasa Sansekerta yang berarti pulau-pulau yang berada di tengah-tengah sebagai sinonim terhadap kata Nusantara karena baik Dwi Fa maupun Nusa sama-sama berarti pulau. Kertanegara membuat visi tentang penyatuan pemerintahan dan kerajaan maritim di Asia Tenggara sebagai pertahanan dalam menghadapi kebangkitan dari ekspansionis dinasti Yuan dari Cina atau sekarang disebut dengan Tiongkok yang dipimpin oleh orang Mongol. Pada tahun 1900-an, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka selain Hindia Belanda. Sekalipun nama Indonesia yang akhirnya disetujui untuk digunakan sebagai nama resmi negara kesatuan Republik Indonesia, kata Nusantara tetap diabadikan sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia. Penggunaan istilah ini pada zaman kuno dipakai untuk menggambarkan kesatuan geografi antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk semenanjung Malaysia dalam arti yang lebih luas Nusantara dalam bahasa modern meliputi Indonesia Malaysia, Singapura, Thailand Selatan Filipina, Brunei Darussalam dan Timur Leste 
Taiwan dan Papua Indonesia dan tidak termasuk Papua Nugini. Sementara istilah Nusantara dalam beberapa literatur dikenal dalam konsep kenegaraan versi Majapahit seperti yang lalu. Dalam konsep kenegaraan Jawa pada abad ke-13 hingga abad ke-15, diyakini raja adalah raja dewa. Raja yang memerintah adalah juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit dapat dipakai sebagai teladan dalam hal ini. Negara dibagi menjadi tiga bagian wilayah. Yang pertama adalah negara agung, merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah. Yang, kemudi, yang kedua disalahkan dengan mancanegara adalah daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang budayanya masih mirip dengan negara agung, tetapi sudah berada di daerah perbatasan. Dilihat dari sudut pandang ini, Madura dan Bali adalah daerah mancanegara. Lampung dan juga Palembang dianggap daerah mancanegara. Yang ketiga istilah Nusantara yang berarti pulau lain di luar Jawa. Daerah di luar pengaruh budaya Jawa tetapi masih diklaim sebagai daerah taklukan. Para penguasanya harus membayar upeti. Patih Gajah Mada menyatakan dalam Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi atau istilah lainnya Perdana Menteri Kerajaan Majapahit pada tahun 1258 Saka atau bertepatan dengan 1336 Masehi. Isi Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi kurang lebih seperti berikut. Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa Sirah Gajah Mada Lamun hubus kalah Nusantara Isun Amukti Palapa Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Isun Amukti Palapa Yang terjemahannya kurang lebih Kamu Gajah Mada Patih Amungkubumi tidak ingin melepaskan puasa Kamu Gajah Mada jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada sebagai sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai Majapahit. Adapun arti nama-nama tempat yang disebutkan Gajah Mada di atas adalah sebagai berikut. Gurun, yaitu Kerajaan Gurun, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seran, yakni Pulau Seram, Pulau Besar Maluku. Tanjung Pura, yakni Kerajaan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Haru, yakni Kerajaan Haru, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pahang, yakni Pahang yang ada di Malaysia. Dompo, Kerajaan Dompo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Bali, yakni Pulau Bali. Sunda, yakni Kerajaan Sunda. Palembang, yakni Palembang atau Kerajaan Sriwijaya, Tumasik, yakni Singapura. Kitab Negara Kertagama mencantumkan wilayah-wilayah Nusantara yang pada masa sekarang dapat dikatakan mencakup sebagian besar wilayah modern Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, sebagian Kepulauan Maluku dan Palu, Papua Barat. Ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian kecil Filipina bagian selatan. Secara morfologi, kata ini adalah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, Nusa, dan Antara, pulau lain atau pulau seberang. Kata Nusantara tidak hanya digunakan oleh orang Jawa dan tidak hilang setelah runtuhnya Majapahit. Kata ini dapat ditemui di sejarah Melayu, sebuah sastra Melayu klasik yang ditulis paling awal pada tahun 1612, tetapi kata ini tetap dikenal hingga, ma hingga manuskrip tahun 1808. Terlalu sekali besar kerajaan Baginda Majapahit pada zaman itu, Segala seluruh Jawa semuanya dalam hukum Baginda Dan segala Raja-Raja Nusantara pun Di setengah sudah takluk kepada Baginda Dwi Pantara Kebanyakan sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara Bukanlah pertama kali disusulkan oleh Gajah Mada Kembali beralih dalam penggunaan masa modern Pada tahun 1900-an Tepatnya tadi 1920-an Ki Hajar Dewantara yang mengusulkan penggunaan kembali istilah Nusantara Untuk menyebut wilayah Hindia Belanda Nama ini dipakai sebagai salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing Walaupun ketika akhirnya penamaan Indonesia lah yang ditetapkan sebagai nama kebangsaan bagi negara independen pelanjut India Belanda Pada Kongres Pemuda Kedua tahun 1928 Istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya Istilah ini kemudian tetap lestari dipakai sebagai sinonim bagi Indonesia Dan dipakai dalam berbagai hal yang utamanya berkaitan dengan kebangsaan Contohnya yakni baik dalam pengertian kebudayaan 
antropogeografik maupun politik. Demikian sekilas mengenai penamaan istilah Nusantara yang kembali digaungkan akhir-akhir ini dari pemerintahan Indonesia. Istilah Nusantara ini sedikit menelisik jiwa yang kerdil, berharap yang seakan tak mengapa. Penamaan kata Nusantara seakan pertanda visi bangsa kita ke depannya. Seperti prediksi pengawat dunia bahwa Indonesia di masa yang akan datang diperkirakan akan menjadi akan menjadi salah satu negara adidaya dan seakan-akan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia akan kembali seperti masa kejayaan Majapahit dahulu yang hampir meliputi seluruh wilayah di Asia Tenggara. Demikian, dan semoga menjadi tambahan referensi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.